नमस्कार विकेबी न्यूज या मराठी न्यूज मध्य मी ऐश्वर्या शिंदे अपल स्वागत करते सर्वप्रथम बगूया आज ठाक घड़ोड़ भाजपचा राज्यसभेत मोठा विजय महाराष्ट्रात सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये होती चुरशीची लढाई महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला भाजपने दिला जोरदार धक्का देवेंद्र फडणवीसांच्या निवडणूक रणनीतीला मिळाले यश आघाडीकडे पुरेशी मते असतानाही भाजपचे महाडिक जिंकले फडणवीसांनी आखलेली खेळी ठरली यशस्वी आणि राज्यसभेच्या सहा जागांसाठीची निवडणूक ठरली चुरशीची राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर शरद पवारांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया ठळकघडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त राज्यसभा निवडणूक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि पियुष गोयल काँग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला आणि जयराम रमेश आणि शिवसेनेचे संजय राऊत हे उमेदवार सहज त्यांना आवश्यक असलेली मते मिळवून सहज निवडून आले चार राज्यांमध्ये सोळा जागांसाठी मतदान झाले होते क्रॉस व्होटिंग आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी सत्तारूढ आणि विरोधकांकडूनही झाल्याने महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये मतमोजणीला तब्बल आठ तास उशीर झाला भाजपचे दोन उमेदवार आणि भाजप पुरस्कृत एक अपक्ष उमेदवार अशा तिघांचा विजय या निवडणुकीत लक्षवेधी ठरला महाराष्ट्रात सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये चुरशीची लढाई होती शिवसेनेच्या संजय पवार यांना महाविकास आघाडीचा पाठिंबा होता तर भाजपने धनंजय महाडिक यांना या लढाईत उभे केले होते मध्यरात्री उशिरा झालेल्या मतमोजणीत धनंजय महाडिक यांनी संजय पवार यांना पराभूत केल्याचे स्पष्ट झाले या पराभवामुळे महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का बसला आहे महाराष्ट्रातून भाजपचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल राज्यातले माजी मंत्री अनिल बोंडे आणि धनंजय महाडिक शिवसेनेचे संजय राऊत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल आणि काँग्रेसचे इम्रान प्रतापगडी हे विजयी झाले आहेत महाराष्ट्रातील या विजयाचे शिल्पकार भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानंतर ट्विट केले की निवडणुका या फक्त लढण्यासाठी नाहीत तर जिंकण्यासाठी असतात हरियाणामध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का बसला जेथे भाजपचे कृष्णलाल पनवार आणि भाजपने पाठिंबा दिलेले अपक्ष उमेदवार कार्तिकेय शर्मा यांनी विजय मिळवला तर काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन यांचा पराभव झाला पनवर यांना छत्तीस मते मिळाली तर शर्मा यांना पहिल्या पसंतीची तेवीस मते मिळाली दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या आधारे त्यांचा विजय नोंदविला गेला राज्यसभा निवडणुकीमध्ये भाजप विजयी झाले आणि शिवसेना पराभूत झाला आहे या संदर्भात भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेवर टोला लगावला आहे निवडणुकीचे निकाल म्हणजे ठाकरे सरकारचा निकाल लागण्याची सुरुवात उद्धव ठाकरे यांचा माफिया सरकारचे आता काउंटडाऊन उलटी गिनती सुरू झाली आहे भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांना तिकीट नाकारल्याने मुंडे समर्थक आक्रमक झाले असून भाजपने आयात उमेदवारांना तिकिटे दिली मात्र ज्या स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी महाराष्ट्रात भाजप वाढविला त्या मुंडे साहेबांच्या कन्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांना तिकीट नाकारले असा आरोप मुंडे समर्थकांनी केलाय पंकजा मुंडे यांना भाजपने विधान परिषद तिकीट नाकारल्याने आक्रमक झालेल्या मुंडे समर्थकांनी आज बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळ गावराजा येथे टरबूज फोडून निषेध केला यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आहे महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी भाजपने जाहीर केलेल्या उमेदवारात पंकजा मुंडे यांचे नाव नसल्याने मुंडे समर्थक नाराज आहेत काल परवा एका मुंडे समर्थकाने भरपत्रकार परिषदेत विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात पंकजा मुंडे समर्थकांनी आघाडी उघडली आहे पंकजा मुंडे या बहुजन नेत्या आहेत त्यामुळेच भाजपा बहुजन नेतृत्वाला पुढे येऊ देत नाही असा आरोप समर्थकांनी केला आहे तर येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषद पंचायत समिती मधून भाजपाला हद्दपार करून भाजपच्या बहुजन विरोधी धोरणाचा बदला घेणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले तर यावेळी कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर टरबूज फोडून भाजपचा जाहीर निषेध ही करण्यात आला आहे काल काल परवा महाराष्ट्रामध्ये विधान परिषदेच्या इलेक्शनच्या संदर्भामध्ये एक महाराष्ट्राच्या भारतीय जनता पार्टीने एक यादी पाच लोकांची फ्लॅश केली त्यामध्ये श्रीकांत भारती असतील प्रवीण दरेकर असतील प्रसाद लाड असतील उमा ठाकरे असतील किंवा अजून कोणी असतील समस्त बहुजन समाजाच्या वतीनं आमच्या नेत्या आमच्या आदरणीय पंकजाताई मुंडे साहेबांचं नाव शेवटच्या क्षणापर्यंत फायनलीस्ट सांगून 
महाराष्ट्रातील तमाम बहुजन समाजाला चॉकलेट देण्याचं काम आतापर्यंत या भारतीय जनता पार्टीने केले आणि ती भारतीय जनता पार्टी नेहमी नेहमी आमच्या लोकनेत्या पंकजाताई मुंडेनं या ठिकाणी राबवण्याचा प्रयत्न करते म्हणून समस्त जळगोरा तालुक्यातील नाही तर बुलडाणा जिल्ह्यातील समस्त बहुजन समाजाच्या वतीनं आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा या ठिकाणी निषेध केला येणाऱ्या काळामध्ये जर भारतीय जनता पार्टी काही या ठिकाणी शिकली नाही तर येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टीला या ठिकाणी बहुजन समाज या बुलडाणा जिल्ह्यातील दाखवल्याशिवाय राहणार नाही एवढंच या ठिकाणी आम्ही आवाहन करतो आणि अजूनही तो कोण चंपा तो कोण फॅन सो त्यांनी अजून समजून घ्यावा आमच्या उग्र भावना समजून घ्याव्या नंतर येणाऱ्या काळामध्ये जिल्हा परिषद असतील पंचायत समिती असतील महानगरपालिका असतील किंवा नगरपालिका असतील त्यामध्ये आम्ही इष्टा दाखवल्याशिवाय बहुजन समाजाचे लोक थांबणार नाही एवढंच सांगतो पण कशा जात आहे तू मागे म्हण राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी महाविकास आघाडीकडे पुरेशी मतं असतानाही त्या ठिकाणी भाजपच्या धनंजय महाडिकांनी बाजी मारली महाडिकांच्या या विजयामध्ये राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी आखलेली खेळी यशस्वी ठरली आहे त्यामुळे या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच हे देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत समोर शरद पवार यांच्यासारखा दिग्गज असतानाही त्यांनी महाविकास आघाडीला धोबी पछाड दिला आहे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की धनंजय महाडिक यांना एक्केचाळीस पूर्णांक पाच मतं मिळाली तर शिवसेनेच्या संजय राऊत यांना एक्केचाळीस मतं मिळाली जे मत बाद झालं ते मत ग्राह्य धरलं असतं किंवा मालिकांना मताचा अधिकार दिला असता तरी आमचा उमेदवार निवडून आला असता यामध्ये ज्या अपक्षांनी आम्हाला मतं दिली त्यांचे आभार जे स्वतःला महाराष्ट्र समजतात त्यांना या विजयाने लक्षात आलं असेल की ही जनता म्हणजे महाराष्ट्र आणि मुंबई आहेत ही विजयाची मालिका सुरू झाली आहे आणि ती आता कायम सुरू राहील वेळ झाली आहे एका छोट्याशी विश्रांतीची भेटू या विश्रांतीनंतर सब जानना चाहते है मेरा फेवरेट कालव मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइन एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल एडी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर बॉस ने मीटिंग बुलाई क्या यार आदमी की तकलीफ को तो समझो बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com विश्रांतीनंतर आपलं स्वागत राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे तिन्ही उमेदवार विजयी झाले आहेत या उमेदवारांमध्ये काँग्रेसचे महासचिव तथा माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक हे विजय झाले आहेत वासनिक यांच्या विजयामुळे आज बुलडाण्यातील जयस्तंभ चौकात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने फटाके फोडून तसेच पेढे वाटत जल्लोष साजरा करण्यात आला आहे राजस्थान मध्य चार जागरूक मतदान पार पड़े मात्र मैदान पांच उम्मेदवार उतरने राज्यसभा की ही निवक रंगतदार होती कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठौड़ नेतृत्व हा जल्लोष साजरा कर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते आज माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सरचिटनीस आदरणीय मुकुल वस्तिक साहब आज राजस्थान राज्यसभा 
निवडून गेले त्यांचं आम्ही या ठिकाणी मनपूर्वक सर्वप्रथम अभिनंदन करतो आणि आमच्या नेत्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा आदरणीय सोनियाजी गांधी आमचे नेते आदरणीय राहुलजी गांधी आदरणीय प्रियंकाजी गांधी आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहेब यांचं आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो आज मुकुल वासनिक साहेब राज्यसभेवर निवडून गेलेत खऱ्या अर्थानं पक्षामध्ये काम कसं करायचं हे मुकुल वासनिक साहेबांकडनं शिकलं पाहिजे आजपर्यंत कोणत्याही पदाची अपेक्षा न करता फक्त काँग्रेस पक्षाचं काम करायचं आणि काँग्रेस पक्षाच्या संघटनेला वाहून घ्यायचं हेच मुकुलजीने आतापर्यंत केलेलं आहे आणि आज मागच्या दिवसांमध्ये कधी लोकसभेवर होते कधी मंत्री होते कधी मंत्री नव्हते परंतु पक्ष संघटना ही त्यांनी कधीच सोडलं नाही आणि पक्ष संघटनेचं काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं करून काँग्रेस पक्ष हा संपूर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीनं मजबूत होईल अशा पद्धतीचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच झाला आहे आणि विशेषतः बुलढाण्यावर बुलढाण्यामधून मुकुलजी चारदा खासदार झालेले आहेत त्यामुळं बुलढाणा जिल्ह्याचं सर्व नेतृत्व हे मुकुलजी काँग्रेसचं त्या ठिकाणी करतात आणि बुलढाणा जिल्ह्याचं अभिमान आहे की आज मुकुलजी त्या ठिकाणी राज्यसभेवर गेले त्यांचं आम्ही बुलढाणा जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीतर्फे अभिनंदन करतो धन्यवाद बुलढाणा शहरातील गजबजलेल्या चांडक लेआउट परिसरात आज सकाळी सहा वाजता दरम्यान अस्वल आढळून आल्याने खळबळ उडाली वन विभागाच्या पथकाने तीन तासांच्या प्रयत्नांनंतर अस्वलाला पिंजरा बंद केले आहे पण हे अस्वल इथवर कसे आले याविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे चांडक लेआउट परिसरात अस्वल शिरल्याने सकाळी दिसून येताच वन विभागाला माहिती देण्यात आली रॅपिड रिस्पॉन्स टीम आणि वन्यजीव संरक्षण दलासह पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले तोवर परिसरातील लोक घटनास्थळी अस्वल पाहण्यासाठी आले होते गोंधळ वाढू लागत असतानाच वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी अस्वलावर निशाणा साधत बेशुद्ध केले आणि पिंजऱ्यात बंद करून जंगलाकडे घेऊन गेले राज्यसभेच्या सहा जागांसाठीचं मतदान काल पार पडलं भाजपने या तिसरा उमेदवार दिल्याने राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी सात उमेदवार रेंगणात होते त्यामुळे ही निवडणूक चुरशी झाली या निवडणुकीचा निकाल शनिवारी मध्यरात्री लागला या निकालाबाबत राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्वा शरद पवार यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे जो निकाल आज म्हणण्यापेक्षा मध्यरात्री किंवा पहाटे आलेला निकाल तुम्हाला अपेक्षित होता का काय एकदम मिड नाईट ड्रामा त्याच्यावरती तुम्ही निकाल नाही तुम्ही जर मतांची संख्या बघितली प्रत्येक उमेदवाराची तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या उमेदवारांना जो कोटा दिला त्या कोटाचा म्हणजे काही फरक पडलेली नाही फक्त एक म्हणून प्रफुल पटेल यांना जादा पडले आणि ते कृष्ण अभय मला ठाऊक आहे ते या आघाडीचं नाही दुसऱ्या बाजूचं आहे हा भाग होता आता सावीशी जी शिवसेने लढवली तिथं आमची गॅप फार होती मतांची संख्या कमी होती पण धाडस केलं आणि प्रयत्न केला त्या प्रयत्नामध्ये अपक्षांची संख्या ही भाजपात अधिक होती आमच्याकडे कमी होती तरी ही दोघांना पुरेशी नव्हती आणि त्यामुळं भाजपने आम्हाला पाठिंबा देऊ इच्छिणारे जे अपक्ष होते त्यांना आपल्या बाजूला घेण्यासाठी जी काही यशस्वी कारवाई केली त्याच्यात त्यांना यश आलं आणि त्यामुळं हा फरक पडलेला आहे नाहीतर ही जी आघाडी आहे त्या आघाडीच्या एकंदर संख्येप्रमाणं त्यांना मतदान झालेलं आहे याच्यात वेगळं काही नाही जो चमत्कार झालेला आहे तो चमत्कार मला मान्य केलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस यांची माणसं अपलिशी करणं विविध मार्गाने त्या मार्गात त्यांना यश आलं सर याचा सरकारच्या स्थिरतेवरती किंवा कॉर्डिनेशनवरती काय परिणाम होईल काही परिणाम होणार नाही तुम्ही कॅल्क्युलेशन बघा ना ही सगळी संख्या बघितली तर सरकारला सरकार चालवायला जे बहुमत हवे त्याच्यात काही तुझा धक्का नाही शिवसेना आणि काँग्रेसने कोट्यापेक्षा जास्त म्हणजे सुरक्षित म्हणून काही मतं त्यांच्या पहिल्या कोऑर्डिनेशन आहे ते व्यवस्थित होतं की कोऑर्डिनेशनमध्ये कुठे कमी पडलं नाही मला काही कमी पडलेली दिसत नाही एक दोन मतं इकडं तिकडं जादा घेतली 
पण जागा जायची घेतली ते दोन नंबरची दिली आणि त्यामुळे ती त्यांना मिळाली पण ती कोणती मतं कुठली असं म्हणता येईल आपल्याला ती कुठली नाही नाही असं आहे की राजकीय पक्ष जशी काँग्रेस असेल शिवसेना असेल राष्ट्रवादी असेल त्यांच्या एकाही मताला धक्का बसलेला नाही भाजपच्या एकाही मताला धक्का बसलेला नाही आता राहिला अपक्षांचा लाभ तर लाभ म्हणजे गमती झालेली आहे सर एवढं रात्र राष्ट्रवादीची मतं व्यवस्थित ट्रान्सफर झाली का की प्रफुल्ल पटेलांना व्यवस्थित सेक्युर करण्यासाठी एक्स्ट्रा मत राष्ट्रवादीकडे जास्त आलं जे जर शिवसेनेच्या उमेदवाराला गेला असतं तर विजयाची संधी राहिली असते नाही ते गल्लत असं आहे की ते एक्स्ट्रा वर्ष शिवसेनेला जाणार नव्हतं ते एक्स्ट्रा वर्ष आमच्या विरोधकांच्या पत्यात नव्हतं जे राष्ट्रवादीला आलं ते राष्ट्रवादी आणि त्यांनी मला सांगून दिलं तिथं अनेक असे लोक आहेत की कधी काही त्यांनी माझ्यावर काम केलेलं आहे मी जर एखादा शब्द टाकला तर नाही म्हणायची त्यांची तयारी नसते पण मी त्याच्यात पडलो नाही पण एकाने स्वतःहून मला सांगितलं भाजपचं एक मत कुठलं असं तुम्हाला भाजपचं नाही अपक्षातलं पण भाजपचं बरोबर असतं साहेब जे काही घडलं म्हणजे आपण पाहिलं की दुपारी तीन पासून जे सुरू होतं पहाटे तीन पर्यंत सगळा सगळा ड्रामा सुरू होता तुमच्या सगळ्या राजकीय कागद म्हणजे जवळजवळ पंचावन्न वर्ष त्याच्यामध्ये चीन चे जे राजकीय काहीचे उशीर झाला त्याच्यासाठी जे हट्ट घेतली होती तो रहिचा खेळ होता आणखी ते असं आहे की राज्यसभेच्या निवडणुकीचा नियम असा आहे की होतच नाही पक्षाच्या नेतृत्वाला मत दाखवायचं असतं मत दाखवायचं असतं तर दाखवायचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे जर तुम्ही पटोलेंना मत दाखवलं किंवा जयंत फाटकांना मत दाखवलं त्याच्यात बेकायदेशी काही नाही आणि तो निकाल शिवसेन निवडणूक आयोगाने दिला फक्त एकच आहे त्याच्यासाठी एक चार तास उशीर झाला सर निवडणूक आयोगाच्या निकालाबद्दल काय म्हणाल कारण शिवसेनेचे सुहास कांदे यांचं मत जे आहे ते निवडणूक आयोगाने पाठवलं मला त्यांचं मत का बाद झालं माहिती नाही त्यांनी काय केलं होतं एक्झॅक्टली माहिती नाही तर तिघांच्या संबंधीचा त्यांचा जो निर्णय आहे तो योग्य आहे सर्वसाधारणपणे जर चित्र क्लिअर होतं आपल्याकडे किती मतं येऊ शकतात किंवा हे सगळं तर राजकीय प्रगल्भता जी असते कारण राज्यसभेच्या बाबतीत का दाखवली गेली नाही असं वाटतं कारण तसं नाही सर त्याचा थोडी रिलीज घ्यायची होती रिलीज ही राजकारणात घ्यावीच लागते तिथे रिलीज उद्धव ठाकरेंनी घेतली अतिशय कमी मतं असताना त्यांनी ही जागा रजवली आणि ती जवळपास त्याची काय किती त्यांनी तेहतीस का चौतीसचा पर्यंत आणली देशात कोरोना विषाणूच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे गेल्या चोवीस तासात आठ हजार तीनशे एकोणतीस नवीन रुग्ण आढळले असून त्यानंतर सक्रिय रुग्णांची संख्या चाळीस हजार तीनशे सत्तर वर पोहोचली आहे त्याचवेळी या काळात कोरोनामुळे दहा जणांचा मृत्यू झालाय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या चोवीस तासात चार हजार दोनशे सोळा लोक कोरोनापासून बरे झाले असून त्यानंतर बरे होण्याचा आकडा चार कोटी सव्वीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार तीनशे आठ वर गेला आहे गेल्या तीन महिन्यांपासून देशात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय घट झाली होती मात्र बुधवारी त्र्याण्णव दिवसांनंतर एका दिवसात पाच हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले आज हा आकडा आठ हजारांच्या पुढे गेलाय देशातील एकूण बाधितांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर हा आकडा चार कोटी बत्तीस लाख तेरा हजार चारशे पस्तीस वर पोहोचलाय त्याचवेळी या महामारीमुळे प्राण गमावलेल्या लोकांची संख्या पाच लाख चोवीस हजार सातशे सत्तावन्न झाली आहे तर आता व्हीकेबी मराठी न्यूज मध्ये एवढंच भेटूया नवीन घडामोडींसह बघत रहा व्हीकेबी न्यूज नमस्कार